Mga nga kababayan, pero hindi maganda yung boses ko. Pagtsaga na lamang niyo. Ngayon ay Webes, ikaw lawang, kadalawang puntualong hunyo, alas 7, eksaktong eksakto talaga naman. Sa ating mga orasan, napakabilis ng panahon, patapos na ang buwan ng hunyo. Ngayon umaga ay napaka-espesyal ng ating panahonin para na si National Youth Commission Chairman representing Luzon, Assistant Secretary Ronald Gian Carlo Cardema. Welcome, welcome para na ang ating asset. Good morning at ngayon ay na sa lahat ng ating tagapakinig at nanonood sa live stream, magandang maga sa listeners ng DWIC 882, mas todong lakas dito sa Metro Manila at sa pamamagitan ng Facebook all over the world, Governor Imi, Mayor Alfred Romualdez at ang DWIZ. Okay, shout out muna sa ating mga avid listeners and followers. Salamat din sa mga bagets, sa aking mga anak, si Borgi, Attorney Michael, Bukal Machos, kanilang pagsama sa ating programa noong lunes. At nandito na nga ang ating batian portion. Batiin muna natin na kikinig sa lahat-lahat ng sulok ng ating mundo. Ayan, kamusta kay Herbie Ganal, Sally Giffen, Ronald Baldwa, Sally Galvan, Lottie Marban, Florencia Prado, dyan sa California. Mukhang mainit at masarap dyan. Ganon din kina Ellen Damo, Lee Alvarez, Nestor Sanchez, at nasa Canada naman sila. Grace Cornell, Jonah Cash ng London, Celso Watil, Janet Berbano sa Italy. Ay, nakotay ko bumisita. Magandang araw din kay Huya Madrid, Imelda Almabra dyan sa Australia. Naku, may tukaya pala ako. Helen Jimenez, Maji sa Gubay mula sa Kuwait, Corazon Meman at Leti Mapatak sa Singapore, Adoracion Rodriguez at Mida Ferrer sa Germany, Roddy Geronimo and Annette Alegre in Las Vegas. Ang saya-saya. Hello to Amelita Kalugag sa Cambodia, Vernel Guillermo ng Spain, General Jen Lugan ng Israel, Rodel Garo ng Alaska at Marvin Barnes in Texas. Ay, type ko dyan, masaya. Sana maayos kayo dyan, Amelia Reyesa, Washington, Cheryl Rogersa, Saudi, at Almarie Ascaran ng Chicago, beautiful underrated city. Jean Agustin, mula sa Florida, naku, natira ako dyan ako nung nakaraan sa Davao. Ayan, pasaya sa Davao, alam niyo, sabay-sabay, kasama ni Mayor Inday Sara, nagsumpaan ng ating mga barangay kapitanes at mga sangguniang kapatan. Ngayon naman, ang ating basahe ng inimang pahayag ng ating mga listeners noong lunes. Matatalino daw ang anak ni Madam Amy. May kabuluhan ang mga iniisip o sinasuggest. Well, Brad, talaga, ito ang patunay na ako. Totoo, kaya yan, pasaway din yung mga yan. Ang maniwala kayo, nagpapa-impress na yan. Hindi, biro-biro lang. Inaapi ko lang yung mga anak ko kasi sila lang nabubuli ko. Pero sa totoo lang, nakakatuwa naman. May pagka-nerdy, aral ng aral, super trabaho, and uh, sipag-sipag, maging abogado. Ayun. Yung ikatlo naman, Anong nangyari doon? Naging mega jack yung aking bukal. Eh, ang hilig-hilig naman sa sports. At ang hilig umuwi sa Ilocos, yun na lang type niya. Yung PBA at yung kanyang trabaho bilang board member. Ayan. Wow, Madam Amy, sabi ni Marietta, like ko. Ang ganda ng program ninyong mag-iina. Nako, talagang magiging regular na pa kami. At yung mga baget, sige nga, pwede try natin. Para kayong magkakapatid, yay! Talaga naman, I wish. God bless at ingat po kayo always from Sweden. Nako, sana feeling magkapatid nga ako. Pero tingnan mo naman yung boses, pagtsaga na po ninyo. At labis-labis yung biyahe. At uh, ikot-ikot, nasa Basilan kami kahapon. Exciting! Alam ba ninyo, yung Basilan State University, State College, eh talagang bonggang-bongga, hindi mo akalain. Masyadong bad press naman ito. Sino na babalitaan natin sa Basilan? Kawawa naman yung bayan na yon. Wala na tayong narinig, kundi uh, kidnapping. Ay, paumanin sa Sambuanga. Pero totoo, ang bongga talaga, hindi mo akalain. Okay, patuloy po tayong mag-comment at mag-comment para naman mabati namin kayo on air. Kung kayo pa ay may katanungan, concerns, issues, huwag mag-atubi ipadala ito sa ating program. O di naman kaya, 
mga bagay na gusto ninyo maliwanagan sa pamamagitan ng comment section sa ating FB Live at sisikapin namin sagutin sa susunod na mga araw. Maraming salamat! Hanap mo! What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous crocodile farm at City State Asturias Hotel. We bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us at our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. Good deal has only at Isuzu Gen Cars. Isuzu Gen Cars after sales quality service. Isuzu Gen Cars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gen Cars, the trusted name for Isuzu Car Dealership. Isuzu Gen Cars Dealership are Isuzu Mahali, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legaspe, Isuzu Naga, Isuzu Batanga City, and the newly opened Isuzu Santa Rosa. Gen Cars Incorporated, 39 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu UX RZ4E diesel engine to the nearest Isuzu Gen Cars dealership. For more details, visit www.isuzu-gencars.com.ph and like our Facebook page to get the latest events and happenings. Hello, hello. Ang nakaraming mga milyot milyon at bilyong bilyong pang sinasabi na mga intelligence funds. Alam mo nyo, talagang totoo yan. Dahil uh, eto nga, lumabas daw sa SWS o di ano pang mga survey na 1.5 million Filipino families ay nagsasaad na sila ay naging biktima ng krimen. 1.5 million. E sabi ni Presidente Duterte, dalawang taon na ako nakaupo Ibig sabihin, wala akong silbi. Ang dumi-dumi pa ng Pilipinas, ano bang ginagawa ng mga mayor na katulad ko? Wala ba silang ginagawa? May basura, may garbage, miski kung ano-ano ang nakakalat. Pagkatapos wala pang peace and order, ano ba naman to? So, napiko na si Presidente, hindi siya ma-audit. Kasi nung una, ang tinatawag dyan, Object Class 19. So, ibig sabihin nun, hindi maaring kalkalin ang COA. Walang mga resibo yan, hindi na liquidate Kaya ta, sabi nga ni Presidente, yan ang pinakamadaling paraan na mapunta at mabulsa ng iba't ibang opisyal. Ano kaya ang ginagastos dyan, ang Intelligence and Confidential Funds? Ito yung tinatanong. Ito dapat eh, para sa peace and order. Mga reward money yan para sa mga nagtitistigo. Ito yung mga nagbibigay ng tip. Tungkol sa mga kriminal, dapat ginagamit ito para sa anti-drug campaign, para sa kriminalidad, para sa ating mga whistleblowers, para sa pagmomonitor at gasolina at tulong at uh, mga IT equipment para ma-encrypt at uh, uh, kung ano-ano pa ang gawin para sa ating mga kapulisan na mahuli ka agad itong mga kriminal. Subalit ang alam natin, madalas, madalas sa malungkot pero totoo ang ginagamit dito, ang pinanggagamitan ay eh kung ano-ano na lamang tapos banat pa ni Presidente pag pumunta ka sa mga LGU ang gaganda ng mga opisina pati furniture binibili sa ating confidential at intelligence fund ang gagara daw ng kotse yung mga kotse bago lahat at pasiklabat ay eh galing din yata daw sa confidential and intelligence funds kasi hindi kinakailangan i-audit kaya nagalit na siya, once and for all, iutos natin yan. Siyempre, ang batikos ng kabila, eh, si Presidente daw, ang pinakamalaking confidential and intelligence fund. 1.25 billion ang nasa budget para sa confidential fund. 1.25 billion din eh, para sa intelligence fund. Pero sabi ni Presidente, yung sa kanya, kayang-kaya niya i-justify at pwede niyang i-break down. At nakikita naman natin, napaka-agresibo ng ating uh, anti-drug and criminality campaign. Kaya sa palagay ko, eh, talaga namang uh, uh, panahon na na makita kung ano talaga linalaman ng confidential and intelligence fund na yan. Para maiwasan at maibsan yung kaduda-dudang mga gastos na ganyan, eh, kami sa Ilocos Norte, eh, talagang tinanggal na namin yan. Wala na kami mga intel, intel, and confidential fund para wala nang usapin na ganyan. At um, 
ang ginawa na lang namin, eh, talagang may line item para talaga sa peace and order, para maliwanag. Na ito ay tulang sa kapulisan, ito yung mga incentive para sa iba't ibang uh, ginagawa natin. Halimbawa, yung ating binibigay na gasolina, mga award money, reward money para sa mga whistleblower, pati na rin yung uh, mga binibigay natin ng napakatitinding mga drug pusher at drug lord na kung tutuusin sila ang may access sa pinakamahuhusay na abogado may narco fiscal pa may narco police pa may narco judge pa ano naman ang laban mo pag hindi mo ginamit itong mga confidential and intelligence fund properly so sana matuloy na ang pag-uungkat ng presidente dito dahil uh, sayang din sayang din itong effort natin at pagtuloy-tuloy Uh, na sinasabi ng 1.5 million Filipinos na sila ay biktima ng krimen, ano pa ang silbi ng ating mga effort. Ang totoo, ang um, violence and against the poor, ayan, ang karahasan laban sa ating mga mahihirap, ay isa sa pinaka, pinakamatinding dahilan ng pagkamatay at uh, sakit ng ating uh, ating mahihirap. Kung tutuusin, yung iba na mamatay ng kung ano-anong sakit, yung sinasabing mga dengue, malaria, tuloy-tuloy pa rin yan, yung heart attack, car accident, tuloy-tuloy pa rin. Pero andyan, andyan sa top 10, top 20 lagi, yung karahasan, yung violence against the poor. Kaya kung tutuusin, kinakailangan ng ating kapulisan ay talagang uh, matindi ang kanilang pagbabantay at pagtutulong sa ating malilit na tao, yung mga tambay nga, yung tambay na issue na hindi uh, nawawala. Eh, kung gagamitin sa tamang paraan ay malaking bagay sa mga dalagitang umuwi ng uh, gabi at naaabutan ng leksyon nila o di kaya ng kanilang duty sa iba't ibang retail stores at mall ang matatanda na nahihirapan na... Uh, umikot at pumunta sa kanilang kinakailangan na puntahan. Ganon din ang uh, maliliit na toda, tricycle drivers, na naghahanap buhay lamang, eh hinaharang na kung sino-sino at uh, kinukuha pa ang kakarampot na hina, kinikita. Kaya eto nga, the violence against the poor, talaga malaking bagay yan. Okay, meron pang balita rito si President Duterte, bumuo na ng kapunan, ng kupunan upang humawak ng usapan sa pagitan ng pamahalaan ng simbahang katoliko at iba pang relisyon. Ito, uh, uh, sabi ni uh, Harry Roque, ang ating presidential spokesman, na may tatlong tao na para bumuo at makipag-ayos sa simbahang katoliko. At uh, mukhang naimbita ni um, Papal Nuncio, si Presidente Duterte, to join the Pope's Day. Ayun, to join the Pope's Day. Sa kabila ng uh, deklarasyon na walang public apology ang Malacanang tungkol sa sinasabi ni Presidente, eh, tungkol sa religion, tungkol sa ating Diyos, tungkol sa... Okay, upang malutas ang patuloy na alitan, alitan ng administrasyon particular sa simbahang katoliko. Alam naman natin na ang simbahan ang siyang matinding nagbabatikos sa EJK. EJK na sinasabi nung uh, Oplan Tokhang, e eh, talaga daw eh, sobra-sobra daw ang pagdali ng walang ka laban-laban ng mga bata, ng mga kung sino-sino, ng maliliit na drug user at hindi naman daw pusher. At bakit daw ini-EJK ng biglaan na set up ng mga pulis na biglang may 38 kunyari na caliber na siniset up lamang. Pero eto nga, sinasabi ng mga pamalan at kapulisan na hindi naman totoo na may EJK na basta-bastang inuubos ang mga kabataan sa drug war. So isa ito sa issue. At ikalawa, alam naman natin yung sinasabi ng ibang uh, bishop natin na may pangkalahatang polisiya ang Duterte administration kontra sa mga misyonari dahil kay Sister Fox na ang sabi naman ng administrasyon, bakit naman kasi nakikialam itong mga foreigner, itong mga dayuhan, bakit sila sumasali? sa lahat ng mga protesta, sa mga kung saan-saan, nagkakalat sila sa mga kaliwa, pumapasok sila sa linya ng mga rallyista, ano naman ang papel nila kung di ba naman nakikialam yan. At uh, eto nga, 
ang sabi naman ng uh, ating uh, mga madre at uh, pare, eh talagang uh, nakikitulong lamang at nagmamalasakit sa mga manggagawa itong mga foreign missionaries. So, eto yung mga dinidiscuss talaga between the church and yung ating um, simbahan lumalapa dahil ang ating presidente medyo galit na dahil sa mga uh, pastoral letter daw o di kaya mga sa administrasyon, sa paggamit ng puwersa, sa pagtutuligsa ng mga walang kwentang opisyal, banatan ninyo. Pero hindi naman pari yan, hindi naman pastor, hindi siya imam. Yung mga sinasabi niya sa reliyon, eh sarili na niya yun, kanya na yun. Eh tawag ninyo i-judge kasi hindi naman siya pastor at hindi naman yan ang trabaho niya. So, ang dapat na lamang, eh, alalahanin ninyo na sa ilalim ng ating saligang bata sa konstitusyon, ang bawat isang Pilipino, eh, may laya na maniwala o magduda o magtanong ng kusa tungkol sa relisyon. Eh, wala naman yon lihis naman yon sa kanyang trabaho bilang presidente. Kung uh, aawayin natin at babatikusin natin tungkol sa presidente, pagiging presidente, kung nagkulang siya sa kanyang uh, liderato, ayan, baratan niyo yung tatay ko. Pero tungkol sa relihiyon eh wala na katayo dun. Kasi kanya-kanyang paniwala naman yan. So I think that's the most sensible. Sa totoo lang, medyo nagwala tayo dun sa stupid God, falls for Jesus, kung ano-ano ng banat. Pero sa tingin ko, pinaka-sensible yung kay Mayor Sara Duterte na tungkol sa trabaho sa presidente, yan, upakan ninyo yung tatay ko. Pero tungkol sa relihiyon kanya-kanya tayo dyan. So, yan. Uh, maghanap buhay muna at mukhang uh, meron pa tayong mga advertising. Hello. Congratulations to all the winners of Aro Aro Pa Premio of 979, Home Radio, and DWIZ 882. For June 28, 2018, by Leo Sola of Amboy, Bernabe Alipio of Ray, Fernand Longa of Yantao, Santo Montano Jr. of MGE, and from Budo Velasque of Field Track Taxi. And for the month of June 2018, our grand prize will be a kitchen showcase with one unit of LG refrigerator, one unit of Montermania gas range, one unit of a washing machine, one unit of a hot and cold water dispenser, and one unit of a rice cooker. Aro Aro Pa Premio is brought to you by by Flower Group Hotels, City State Tower, Cherry Blossoms Hotel, and the Manila Grand Opera Hotel. Karambola! Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Nagaspi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ng karambola kasama ang mga host na programa na sina Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Attorney Tracy Cruz Angeles, and RJ Nieto, a.k.a. Thinking Pinoy. Okay, eto magandang balita, medyo happy morning naman tayo ngayon at good vibes. Ayan, tatlong Pinoy na estudyante nag-uwi ng medalya galing sa Olympiad sa Greece. Ayan, Daryl Carlson ko ng St. Stephen High. Ang Sean Eugene Chua of Savior School, Dean Gabriel Algenio of Makati Science. Ayan, ito mga silver medalist at mga bronze medalist. Tatlong mag-aaral na sabi ni Dr. Isidro Aguilar, Math Trainers Guild. Congratulations to our three contestants for winning medals. Ito na, pinakamatitinding math students ng Pilipinas 
At speaking of outstanding youth and good news about the youth, tanongin naman natin ang National Youth Commission, ang pinakamamahal nating ASEC, Ronald Cardema. Welcome to our show, I Me Sagot. Kumusta na, Ronald? Andiyan ka ba? Uy, akala ko magko-co-host tayo. Kumusta ka na? Nakauwi ka na ng Dabao. Yes, wala dito po sa traffic. Naku, talaga naman yung traffic na walang kapawi-pawi. Anong, anong maikikwento natin? Hindi ba sabay tayo sa Davao sa oath-taking ng ating mga SK? Uh, yes, ano po ang plano natin sa SK, Asik? Yes po, ma'am. Uh, yan po, ipinalik po natin ang uh, administrasyon ng uh, sangguniang kabataan. And uh, gusto man po natin i-mode ng sangguniang kabataan ngayon sa inyong uh, kabataan barangay sa KC. Naku, katandaan barangay. Ano ba yan? <laughs> Nakakahiya na tayo. <laughs> Ito ba nung KC ko po talaga napakagandang modelo po para sa kabataan na may mobilize ang ating mga kabataan for the city of Kung kailangan natin ngayon, ma'am. Oo, maraming magagawa yung mga kabataan at sila-sila nang mag nag-uusap. Sa totoo lang, nung bata tayo, Ilan taon ka na ba, Asik, biglang ang lola ng tanong? Ah, uh, dito po, ma'am. Oh, bagets pa, bagets pa, pasok pa sa millennial. Ako yeah, feeling, yeah. millennial na lang, millennial. <laughs> feeling, <laughs> feeling millennial. Ay, ano man, talaga naman. Ay, 32 pa lang pala si Asik, eh, kaya sakop na sakop pa rin sa SK. Eh, ano bang uh, narinig ko mag uh, disaster preparedness? Uh, Tamang-tama yan, at tagula na ngayon. Ay, yes po, ma'am. Uh... Kasi po ang ating bansa po, alam niyo naman, like in Ecuador, at uh, ngayon po, uh, nakakaramdam tayong paunti-unti mga lindol sa ito't ibang parte ng bansa. Kaya dapat po mga kapataan talaga nang may alam po sa disaster response sana. Alam niyo sa Yes, ma'am. Tama yun kasi kami sa Ilocos, yung mga kabataan, mas magaling pa sa pag-asa na magbalita. Ang huhusay nila magbalita sa tech, sa info, info board, at kung ano-ano pang sakmed. Uh, anong masasabi mo? Anong, gag an anong gaganapin ng mga ating kabataan? Yes po, dito po mas isa sa ngunit ang kabataan, ma'am, at yan, the 20,000 na distributors sila na naka-spread throughout the 42,000 barangays po. So, deployed talaga sila, ma'am. Kailangan lang natin i-orient kung anong gagawin po during uh, panahon ng Bosio, panahon ng Lindon, para sila naman ang energetic, sila ang magaling i-mobilize para makatulong sa mga mailigtas sa kanilang mga lolo't lola, nanay at tatay, pag panahon ng disaster. So sana po, ito-trill natin sila para sa disaster response po. Naku, tamang-tama yan, Asik. Sa, sa amin, maraming lolo't lolo nag-iisa. Nakatira na malalayo at wala namang uh, inaasahang caregiver o kamag-anak. So, yun, naka-assign na. Tamang-tama yan. Yes, po. And, uh, gusto rin po sana natin yung mga kabataan, tumulong po sa ating, uh, yeah, sa ating pong local government, sa ating pong PNP, ASP, sa kanilang anti-crime and anti-insurgency uh, drive po. Ay, then, tama. Talagang may report sa kabataan ko kapag mayroong mga ganyan, mga drug uh, drug addict, kung mayroong mga uh, criminal at mayroong mga terorista, kung taga Mindanao kayo, may terorista. Tama. Ay, kung mayroong armed rebels na mga communist rebels, sana tumutulog po ang kabataan pag report sa government hotline po. Totoo yan kasi kung tutuusin naman, eh talagang wala naman nangyayari sa barangay na hindi naalalaman ng barangay officials. Eh yung mga bata, ikot ng ikot, pag nakakita ng dayo, iba na yung itsura. O di kaya alanganin na yung galaw. Obvious ba na kakaiba na ito? So, babalitaan niya kagad. Eh mga bata naman yung ikot ng ikot. Sila rin yung chismoso. Eh sila magsagumbong-sumbong. Tama ba? <laughs> Oo, tama yun. Meron din tayo pinag-uusapan sa Davao at uh, mukhang uh, kalat na kalat itong uh, problema ng teenage pregnancy na banggit rin ni Mayora Sara. Ah, yes, na oh, medyo... Oh. Ganun ba yun? Isang kalabit na lang sa Facebook? Ganun ba yun? Isang, isang, isang nudge-nudge na lang sa Facebook, yun na, nabubuo na. Walang yung buhay yan. Oh. Oh, sabay, sasabayan pa ng uh, pagbenta ng alcohol sa minors, tapos may tambay, o oh, nabuo na agad. Yun na yun. Ah, sik, ano ba yan? Talaga naman, ibang klase na. Pero very active ka rin sa social media, hindi ba? Ayos po, kasi po, alam natin na mga kapatahan na yan, social media, lagi, uh, lagi na sa Facebook, kaya po tayo, nagmamonitor rin sa Facebook, doon po tayo nagsasabi, kung ano mga gusto natin policies, direction po, para sa kapatahan ng Pilipino, ma'am. 
And uh, yun po, so lagi tayo na nanawagan sa ating mga kabataan na tayo po yung eh, tumutok sa nature building, tayo po yung magkaisa para naman ang ating bansa po ay eh, ngayon under the Duterte administration, maayos na po si Pangulong Duterte, ay eh, magtulong-tulong po tayo. At kami po, nagpapasalamat po mga sa inyo dahil ginagay uh, po kami and uh, yun po talaga ang kayo niyo, kabataang barangay ang gusto namin modelo talaga ma'am. Actually, yan ang isang aspeto na wala pa sa amin noon. Yung tinatawag nga ninyong online activism. Ang uh, saya-saya ngayon kasi pwede kang mag-flash mob, flash rally sa isang uh, Facebook post lamang, isang uh, Instagram. Biglang nandyan na lahat ng bata, alam na nila lahat ang gagawin at pupunta na sa isang lugar. Ang dali-dali ngayon eh, ang, ang, ang sarap eh. Nakaka-enjoy nga eh. Samantalang noon, pahirap ang kami magtawag ng mga tao, lalong-lalo na sa mga bukid. Kaya lahat kami natututo dyan sa inyo. Yes, <laughs> It's a really powerful tool pero at the same time, alam rin natin na iba naman yung problema rin dinudulat ng uh, online. Kasi Ay, sa kabila ng gamit nito, nagkakaroon naman ng cyberbullying and cyberbashing ang kabataan. Ang hirap naman. Yan ma'am, uh, napapansin namin yan dahil ngayon, pag kayo meron na ipus na hindi okay, sa tingin ng iba, tapos mababash kayo, mas sa cyberbullying kayo, matitrepress kayo kagad. And uh, minsan, Pag hindi nyo na-handle, kaya nga tumataas yung suicide rate sa atin mga eh. Hindi oh. na-handle ng kabataan yung mga ganyan, cyberbullying, yung basho sa internet po. Nagugulat And, na ako, dati wala naman mga teenage suicide, nakakasyak oh, ka mo ba yan? Oh, Talagang But, grabe. Ano, paano ba yung na-handle yan? Pati yung fake news, pa, paano ba yung fake news na yan? Yes ma'am, uh, alam ko po ang Facebook ngayon na uh, meron silang uh, yung pwede nyo i-report kung uh, alin yung fake, gano'n bang. Pero ang problema yun sa mga kabataan talaga naman, pag bigla kayo na-bash. Oo, oh, oh, grabe. Sa span of, uh, kunyari, yung gabi, hindi nyo mga kailin, hindi nyo matake. Talaga, hindi nyo talaga naman eh. Eh, paano po? Napaka-vicious naman. Kakaiba naman yung lingwahe yung ginagamit. Nagugulat naman ako. Sobra. Tama, hindi ba? Nagsimasa kayo nalang talaga. Kung pala, parang kinukuyog ba? Oo, oh, kinukuyog. Exactly, kinukuyog online. Kakaiba talaga, lynching ba? Ano? Pinagtutulong-tulungan ng mga kaibigan. Anong bang klase yan? Yes, ma'am. Ako, ma'am, nasa cyberbully rin ako eh. Lang. Ikaw, nasa cyberbully. Ang tibay-tibay mo naman eh. <laughs> yes, ma'am. Hindi ka naman natin tinag kahit kailan, Ronald eh. Ah, uh, thank you. Thank you, ma'am. Eh, tayo naninyo wala naman na ano, sa ating panghulungan yun, ma'am. Naninyo wala tayo. Uh, naninyo wala tayo sa inyo, ma'am. Kaya... Kapalaga? Ay, hey, teka! Ang aasar lang ako ng maaga. May Apo Hiking Society concert. Manunod ka ba? Ah... Uh, Pambuisit ka ng buhay. Oh, may concert. Oh, may concert. At uh, si... Si Apo Hiking Society, tungkol daw sa kanila, di ba, nauso yung Rock of Ages, nauso um, pati na ulit, ano? Sorry, sorry, sorry. So, in short, hindi ka na pupunta doon kahit maraming millennial manunood. Ay, hindi ko, hindi. Pwede naman natin panahonin ako sa TV. Uh, Libre pa? Ilocano ka ba? <laughs> so, may ganun. <laughs> Ay, nako. Pero ang balita, OIC ka pa rin. Paano ba yan? Kasi pag OIC... Ang alam ko, ang OIC hindi pa pwede mag-implement ng mga bagong programa. Medyo steady lang, continuous lang sa mga dati. Kailan, pag, kailan ka ba magiging uh, uh, permanent o magkakaroon ng actual chairman? Ay, uh, uh, ano, um, mag-decide mo niya natin mga boss, ma'am. <laughs> talaga, lakarin na natin kasi pag sinasabi lagi acting chairman, eh baka maging overacting chairman. Malabo din yun. <laughs> Kaya talaga, pero kailangan na kailangan natin na talagang uh, very astig at talagang matibay yung ating literato sa youth. Kasi kung tutuusin, 43% puro kabataan, di ba? At uh, uh, kailangan talaga marami tayong dedicated programs. Yes po. At maraming nagalit, di ba? Yung ano ba yun? Yung 10% Barangay Development Fund na nauubos sa SK, Miss SK Beauty Pageant at Basketball. Ano ba yung sinasabi mo nun? Yes po. Uh, yan ma'am. Dati, meron pa ako patang barangay na. Pakaganda ng mga programa. Biglang, uh, yan, SK. Tapos ang problema nun ma'am, ano eh. Parang wala eh. Naging tool lang ng mga, parang naging, pati yung mga kamataan, naging sumunod lang sa mga... <laughs> Uh, mga kailangan ng mga barangay sa Jawa. 
Yung project nila ma'am talaga ngayon, beauty contest, gay contest. Nako? Uh, ito ba ito, yung puro paliga, yung basketball, ha? saka yung home street number, yung mga street number sa bahay. Puro ganun, umigot kang gusto na patro na yun, ma'am. Kaya nga. Kaya nga ngayon, ma'am, uh, naging F, pinalik ang FC ngayon, under the FC Reform Act, bagong FC na. Kaya ang gusto na ito, model talaga ma'am, yung kabataan, barang ganyan ninyo. Thank you, thank you. Thank you. Actually, talaga kailangan mag-training kasi nakakatawa talaga eh. Nandun ako sa San Jose del Monte. Galit na galit na si Congresswoman Rida Robes. Kasi mainit ang ulo ni Congresswoman. Sabi ko, nangyari. Sabi niya, eh papano? Eto na naman itong mga SK. Kauupo pa lang, kasusumpa pa lang. Humihingi na ng pamasahe papuntang wawawi. Ano ba yan? Oo. Ayaw pala maintang ulo. Ang National League Commission, ma'am. Tama, kasi sa akin ang mahal talaga ng training. Totoo yan. Ayun, so, kung gusto natin matrain talaga yung mga kabataan at hindi lang parang wala lang, big service lang na sabi na. Oo, tapos nagkaantukan lang sila doon habang binabasa ng DILG yung mga memo circular at yung SK Reform Act. Nagkaantukan sila, sabay ligawan ng ligawan, ano ba yan? Ayun nga, ma'am. Okay naman yung ligawan, pero makinig lang, paminsan-minsan. Yes, oh. <laughs> Ay, nako talaga naman, sari-sari talaga itong uh, nangyayari sa atin, sobrang nakakatuwa. Pero eto nga, marami talaga tayong utang sa ating National Youth Commission, kailangan tulungan. Alam natin si na Bongbong at si JV ang uh, talagang yes, uh, nagpursigi dyan dahil na uh, maraming nagpapa-abolish na niyan, both the NYC and the SK, hindi ba? Yes po, yan ma'am. Nagpapasalamat po kami ni Bongbong. Yung ninong mo! Talaga, lakas-lakas mo dun eh. Kaso, pati po dito ang rito ang ninang po. So, best po. Isang bulakan na, yun po. Yes! Birthday po, ah, kahapon, happy birthday po, Kong Rita. Yeah, happy birthday, Congresswoman Rita. At, ah, matagal na po, ah, saan makapasok sa NYC, kahit wala namang mua. And uh, we're finding po that uh, private is a white. So, kami po sa National League Commission, we have decided po na we'll, we'll just create our own government with our strong. But uh, we're a government agency and we're, we're using government funds. And uh, where are we allocating government funds po sa private is a white? Oo, dapat hindi na lang. Oo, wag na, wag nang gano'n, ano, kaka, sobrang uh, epal-epal na niyan, baduy. Sige, dapat talagang ang, ang ating awardan, yung mga outstanding youth talaga, itong Pinoy, yung mga tatlong Pinoy kids sa uh, mathematics, sa uh, mathematics contest, sa Olympiad, sa Greece, dapat awardan niyan. Tapos, ang balita, meron pa ang rapid. Ayan, okay yan. Tapos yung mga... Okay, at saka yung mga academic awards, itong Mathematics Olympiad, ang tindi, no? kailangan na kailangan natin ng engineer sa Pilipinas. Kaya encourage rin natin yung mga math, math awardee. Alam mo, dati sa Kabataan Barangay, meron rin kaming school chapter. Kasi maraming mga magulang nagre-reklamo kapag nag-active ka sa barangay, sa SK, ganyan, hindi ka na nakakapagtapos kasi sobra kang ikot ng ikot sa lipunan, pasyal ng pasyal sa piyesta, walang nangyayari sa school. So, nagkaroon kami ng school chapter. Ma marahil na hindi kayo maa-abolish dapat. Ay, ako okay, ma'am. Kami po, gusto po namin lagi makipag-coordinate sa inyo lalo dahil uh, gusto nga namin ma'am, karamihin yung mga manuals nyo, yung kung paano po ginawa nyo sa inyong kabataang barangay dati. Oo nga, natututo naman kami sa inyo, sa mga social media, online activism, at higit sa lahat ng anti-drug at anti-corruption drive ni uh, Presidente Duterte. Palagay ko sa pamamagitan ng Facebook at iba pa, eh talagang uh, mas paiigtingin natin ang uh, drives at whistleblower. Talagang magiging mas madali na ngayon pag may video. Thank you very much. Okay, and that was our asset from National Youth Commission. Uh, ASEC Chairman, Acting Chairman Ronald Cardema. Ayan, sige, konting hanap buhay muna. Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the haunted...
Fontana Jr. of MGE and Drumbudo Velasquez of Field Track Taxi. And for the month of June 2018, our grand prize will be a kitchen showcase with one unit of LG refrigerator, one unit of Blanchermania gas range, one unit of a washing machine, one unit of a hot and cold water dispenser, and one unit of a rice cooker. Aro Aro Pa Premio is brought to you by Flower Group Hotels, City State Tower, Cherry Blossoms Hotel, and the Manila Grand Opera Hotel. Hello, hello, andito na naman tayo. Pagpasensyahan, ang boses kong parang palaka. Pero andito pa rin, trying hard. Ayan, paano naman si Mayor Alfred na una na sa tako ng bigas. Pero ang balita ko, na una na yung ibang probinsya. Nauna na sa Surigao, meron na daw sa Cebu, pati sa Bacolod, mula sa 5 million na sa akong galing sa Vietnam at Thailand. At ang balita, magandang bigas daw to, hindi daw yung mga broken rice at mga kung ano-anong durog dyan na walang kakwenta-kwenta. Pero uh, murang-mura daw ang uh, benta nito. Sana naman totoo, wala pa kami sa Ilocos eh. Wala pa ako nakikita, pati sa Metro Manila, kulang-kulang. Sana talagang uh, paspasan ng konti. Ang balita, hindi daw na ikalat, hindi daw na ibaba at na diskarga dahil sa masamang panahon. So hopefully, at uh, bilin rin ni Jason Aquino ay ask the public kung meron man kayong mga reports regarding diversion, rebagging na i-report agad sa amin. Oo naman, kasi kung magandang bigat yan, talagang i -re yan. At eto nga. Last year, sa September of last year. Kaya kami nagtataka kung paano nangyari yun. So, eto nga. Eto yung aming problema kung paano tumaas. E eh, nagkaroon lang na uh, iba't ibang akusasyon ngayon. Hindi natin maintindihan. Kasi ang balita sa gobyerno, eh talagang um, mag-i-import na lamang ng bigas. Ang balita mag-i-import daw ng uh, asukal din. Hindi lamang at bigas ngayon ang i-import kundi ang Sugar Regulatory Administration mag-i-import daw ng 200,000 metric tons. Kasi short daw ang production ng Pilipinas ng 15%. Nagtataka kami lahat kung talaga bang short yung production. Kasi ang balita, eh hindi naman daw short yung production kundi may sugar cartel. Sinasamantala daw ng ating mga iba't ibang cartels at mga retailers. At tinaasan ng todo-todo samantalang ang presyo ng asukal sa mundo eh nasa all-time low mabawas. At ngayon, ang tinuturo na ginagamit daw dahilan ay eh, yung train, yung additional tax on sweetened drinks. Yung 12 pesos additional tax per liter ng mga soft drinks, ng mga juice, lahat ng sugar drinks. Eh yun ang problema. Sinasamantala ba talaga ito? Ano ba talaga nangyayari? Ito yung kinatatakutan natin, huwag sanang sinasamantala at uh, pinapatawa ng mas masaas na presyo itong uh, asukal. Unang-una kasi ako personally love na love ko lahat ng matamis, kaya malaking problema yun sa buhay ko. At uh, para sa lahat, dahil uh, sobrang taas nito kung ihahambing sa presyo last year. So eto yung mga takilang Ilocana, mainit ang ulo dahil mataas ang presyo ng asukal, bigas, pagkatapos ang balita, Tataas rin daw ang presyo ng powdered milk, margarine, butter, yeast. Naku, ano ba ito? LPG. Eh, ibig sabihin, pati pandisal at tinapay. Naku, yari tayo dyan. Masyadong mataas to. At uh, hindi rin maintindihan. Eto na, sa agricultural sector. Kasi galing akong Isabela, no? Eh, sa Isabela, isipin mo, pati kami sa Ilocos, napilitan kami mag-replanting ng mais. Ang ibig sabihin niyan, uh, napakainit natuyot, nasunog yung mga unang tanim pakatapos bumulusok pa yung ulan di na wipe out, di na replant start from scratch ang aming mga farmers sa Isabela, sa Bukid noon, sa Cotabato pati dun sa Ilocos kaya ta, ang balita, yung feeds daw e tataas din yung meat and poultry e tataas din pag yung feeds e tumaas yung mga mais e di talagang tuloy-tuloy pati karne Paano na tayo niyan? Naku, talaga naman, apo presidente. Sana, wag naman magtaasan ng presyo at wag naman, wag na wag samantalahin ng ating mga kung sino-sino yung distributor, cartel at retailer. Sana, hindi lamang yung publiko ang asahan na mag-monitor, kundi mas matinding DTI at iba pang mga monitoring ang gawin. Hindi po pwede. Pag tumaas ang presyo ng basic commodities ng pagkain, magiging mahirap maski yung hindi mahihirap. And now we welcome, andito in person, live in person, parang concert, ano? 
live in person ang ating chairman ASEC Ronald Cardemas in the house ayan good morning po go good morning sa lahat po na nakikinig sa ating programa po ngayong araw na stack up ka sa Orambo ano yes ho. lahat ng tao na stack up sa Orambo wala na yung Orambo na yan alaga na wise if you see usong pala na ako yan pero here you are in DWIZ 882 ayan kalaga naman ikwento mo naman ang ginagawa mo saan ka na nakapunta para sa mga SKO taking yes po uh, yesterday po I was in uh, Tarlac City Mama oh ay, okay nagpaut po tayo doon ah nandun si Mayor Christine ah yes po yeah. si Christine Angeles po yes, oh bagit siya ni type ko yun oh jologs na mayor din yun eh yes, cute nga eh tapos uh, last time po sa Davao with uh, with you go yeah yeah And uh, last week po, uh, in Calamba City. Hmm, okay. Apo, kay Congressman Jun Chipeco po. Oh, kay okay. Jun and si Timmy Chipeco. Yes, po. Oh, yes, Ayos, sa Calamba. Yes, oh. O, paano ba maalis yung dynasty na yan? Hanggang ngayon, yung pari apelido kilala ko. <laughs> Hindi talaga eh. Sa lokal talaga eh. May suki yes. talaga yung tao eh. Yes, yes oh. ba? Talaga naman. At uh, pupuntahan ninyo ang bawat isa sa all-taking? Actually, ma'am, hindi namin kaya. But on... Uh, Kaya nga, paano nyo kakayanin yun? This ano po ma'am, this uh, second week of July, we will be celebrating the NYC anniversary ah. in Malacanang. Oh wow, we, kailan yan? Uh, July 9 ma'am. Why don't we let's take the opportunity na may counting training, counting Ay, workshop, po, po. kahit half yes, day, ano? Actually ma'am, it's isang a, isa lang na lang. Yes po, may three day training na sila, uh, funded po by the Dangerous Drugs Board. Ah, ayo. Kung anong uh, kasama ng droga sa kanilang katawan and uh, kasama po sa kanilang community. Para Pero alam mo, natutuklasan namin sa Ilocos, yung drug problem, hindi na siya youth problem. Ay. Parang mas marami ng middle age na ayo. tumitira ng droga. <laughs> Ewan ko, bakit ganun? Yes, Parang mga konduktor ng bus, yung mga fisherman na nagpapalaot yes, paggabi, yes, para daw gising sila. Tama ba yun? <laughs> Mga tawas po yung tinitira. <laughs> <laughs> tawas, just ko. Talaga naman. At uh, yung mga kabataan, magtataka kami, pag nagkikita-kita kami ng mga KB, talagang nagyayakapang kami, talagang tuwa kami sa sarili namin. Yung mga SK, nagtataka ko, hindi sila magkakakilala noon. Ay, oh, They don't know each other kung doon ka lang sa syudad na yun. Yun lang yun. Parang hindi sila yes, titipon-tipon noon. Yan, mama. Yan nga mga gusto natin gawin yung parang sa KB. Kasi isipin nyo, ma'am, nung panahon nyo sa KB, wala namang social media. Oh, ang hirap pang ipag-communicate. Kaya nga eh. Mga true landline ang communication Kure. yun. But, uh, ang dami nga nag-ending, nag-asawa, <laughs> sa sobrang bonding. Ano ba yan? Wala na kaming kilala kundi isa't isa. Tsaka ma'am, gusto namin gayahin yung uh, sa, para sa mga SK leaders natin, yung para magpunta sila sa Mount Makiling, mag-training sila doon. Oh, iba ba yun? Ano na nangyari yeah. sa Mount Makiling? Jamboree sa ipo naman doon. Jamboree sa Boy Scout. Yes ma'am. Ewan ko, gagawin na ninyo kampo ulit. Sana, gano'n mo eh. Tapos nakikita naman namin yung mga ginawa niya. Titiising kaya ng mga bata yun? Uh, Kasi yung mga SK, 5-star hotel na, nasa uh, ako oh. eh. Kakayanin pa nila, style sundalo, may tent-tent. Kasi mami yan gusto namin gawin. Kasi iniisip namin nga, ang mga kabataan ngayon, kapag nawalan lang ng wifi signal o oh, phone signal, talaga naman, na. hindi mo na alam gagawin, madedepress na. Eh paano man pag biglang lumindol? Sa Metro Manila, walang pagkain, oh walang tubig, walang signal. Ah, mabaliw ang mga tao, mga bata. Mag- oh, ganun ba karumpok ang ating mga kabataan? Yun? Hindi, hindi sila nasanay mam sa panahon na walang ganun, di ba? Sa so, bagay, totoo yun kasi panic mode. Twin, Ay, yung so. typhoon signal number one, tapos mawala yung kuryente. Ay, Lahat so. tayo nagpapanik, di maalam kung ang papano. Hahagdilapin yung mga pamilya natin. Yes, ma'am. Walang signal, walang wifi. Alam, Ay, didistribute ka ng satellite phone, dollar-dollar. Yes, dollar-dollar ang singil, pamatay. Yes, ma'am. So yun, uh, maganda sana kasi sa bagay kung nagagawa naman ng Boy Scout oh, yes, na magkampo-kampo, ba't hindi naman magagawa ng ating kabataan ulit? Ano? Yes po. So, konting tiis, pero masaya naman eh. Uh, natutulog o hindi natutulog sa lupa, yes, tapos may tent ka, tapos ayun. Masaya naman po sa bonfire, may mga may mga ritual ritual sa bonfire at panunong pa. Yes, Enjoy rin, hindi mo makakalimutan eh kasi never mo gagawin eh. Ay, yan po kaya nagkakaroon kayo ng matinding bonding, gawa po ng mga ganyang uh, activities mo na. Oh, tsaka ang hirap nun, wala pondo, yung medalya namin pag uh, wala kami pang medalya pang uniform pag summer na liga. Diyos ko, yung aming mga premyo pakwan. Ba yan? Itlong saging. Tama ba yun? Wala na kasing mga pangpondo. 
Pero siyempre, yun yung panahon noon, ewan ko kung uso pa ngayon, pero maganda rin siguro talaga na konting hirap ang mar- maranasan. Ano? Yes ma'am, uh, kailangan po natin talaga yung formation building, kaya kami ewan, ngayon, tinitingnan, tinitingnan namin yan, KB ninyo, yung ginagawa nila sa Singapore, South Korea, kung saan tinitrain nila yung mga kabataan sa reserve po. Tama. Kaya si Pangulo... Oy, tayo nga, walang draft. Ah, yes po. May, may narinig ako minsan si Pangulo na naiinis na sabi niya para madagdagan daw yung sundalo eh. Dapat yata mag-draft. Ako po mo. Ano ko? Gusto po yung... Ka, gusto niya yung ROTC. Ibalik na ah, na. Yes po, gusto po niya mandatory ROTC, mandatory CAT, TMT sa high school. Para na wala eh. Oo, oh, wala wala mo. Oo, oh, talong tinanggal eh. Pero sa akin naman, nung time namin, hindi naman ROTC o ICAP ang tawag namin eh. Youth something, eh ko, hindi ko na maalala. <laughs> sa katandaan, senior moment eh. Uh, pero yung ICAP, tanim naman kami ng tanim ng puno, okay din eh. Yes, Pati yung kawayan, yung bayog, sa tabing ilog, tapos yung mga mangrove, yung bakawan. Yes, um, yun, ilalagay mo yun sa tabing dagat naman. At ang laking bagay sa disaster preparedness. Dahil kahit darating yung bagyo, andyan yung bakawan, talagang matibay, hindi naaanod yung mga kubo, hindi naaanod yung mga bangka, kahit papano. At ang sarap ng pagkain, maraming alimango, ang daming lumalaking mga prawns, mga clams, kung ano-anong tahong, dahil nga may mangrove. So siguro, malaking bagay yun, magtatatalim tayo ng yes, hindi po. oras. Actually, yan po, yan po po isang aspeto na gusto natin sa kabataan, maging ano ba, we're an agricultural country, So we need to, to inform the youth on how to... Kasi nawawala na nga po tayo ng mga farmers, mo eh. Kasi tumatanda na. That's Super well, tanda na well, sa aming 58 years old na yung average age uh, ng, ng farmer. Hindi ba dapat i-retire na lang yung okay. mga tatang na yun? Tapos mo, gusto natin yung mga kabataan eh. Parang environment warriors rin. Kumbaga, tumutulong sila sa reforestation. Alam mo, tama yan. Um, Kasi kung tutuusin, yung pagkakalat ng basura, right. yung pagpuputol ng puno, pagsusunog ng kahoy, Parang hindi na maturuan yung matatanda eh. Yung mga bata nang nagre-reklamo, sila na yung magsasabi, Tang, wag na nang gawin yan, di ba? Talagang yung mga bata ang may pag-asa tang turuan ng tama eh. Kaya ano nang gusto namin mga pag-mowa rin with uh, DNR Secretary si Matu. That's right. Kuha tayo ng mangrove yeah, at yung mga bayog, yung mga, yung mga kawayan na tinatanim sa tabi ng ilog para yung yes, mga na, nababaha, medyo matulungan uh, ng konti. Yes, alam tayo lahat, manunod ng TV, pag type signal number one, mag-aantay ng relief. Tama uh, ba yun? Yun, ma'am. Uh, mali yun eh. Kung baga, kaya nga po, mga kabataan ngayon, talagang gusto natin. Ngayon pa lang, ma'am, hindi pa nga talaga nag assume yung mga SK eh. Uh, June 30 pa talaga sila mag assume Pero, uh, minamindset na natin na you will be trained for disaster response. You need to perform your duties for the country, lead your youth communities towards nation building. Laging ganun yung mindset ba? Oo oh, nga. At huwag iasa lahat sa gobyerno. Yes ma'am. Hindi na kaya ng gobyerno lahat gawin. Kailangan sila rin magsariling sikap. Ano? Tsaka ma'am, uh, gusto namin sabihin sa mga SK ngayon na uh, itigil nila yung, uh, bantayan nila yung communities nila kasi ang dami nagbabandalize ng mga anti-government youth ma'am. Ay, yung ganun. Nagbabandalize ba sa mga pader? Oh, so, walang pumapansin ng ko. Ang bastos! Ang babastos oh, na sinusulat, hindi na tama. Yes, ma'am. Eh. Kaya gusto namin SK magbantay doon. Walang government unit na nag-check niyan, ma'am. Eh. Oh, ang dumi-dumi ng Pilipinas. Oh, yeah, Sabi nga ni Presidente, ang dumi-dumi ng Pilipinas, kadiri. Ang dama, <laughs> in fairness. Oh, yes, ma'am. In fairness, so, uh, malinis siya. Nalaban rin kami dyan. Ilocos, malinis. Yes, gusto natin yan, ma'am. From Ilocos to Davao, from North to South. Eh, parang model rin, ma'am. Model uh, katulad nun niya, iloko sa dagaw, ma'am. O, oh, dapat malinis kasi talagang nakakainis tignan pag ganyan yung kapaligiran. Nako, ang asik. Medyo naubusan na tayo ng panahon, kinakain na natin ng tiyempo <laughs> ng ating karambola, ang favorite uh, nating karambola. At narating na si na Jojo Robles, nandyan na si na Conrad Banal, si Attorney Trixie. Eto na naman, nawala na naman tayo ng panahon. Maraming maraming salamat sa ating chairman ng National Youth Commission at bu- malik kayo para sa susunod na lunes katulad ng dati visit like and follow our official Facebook page for updates and we thank the NYC and wish the best of luck para sa ating minamahal na mga bagong SK susunod na ang programang karambola sa DWIC thank you thank you I'm, 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 I'm,